Wij zijn de enige opleiding die 100% from scratch is geaccrediteerd in Suriname. Geen enkele andere opleiding is van scratch. Wat is dat boek? 450 pagina's. Zeg maar, hou het omhoog. <laughs> dat is 100% e-mail. En ik zeg dat, en waar is die camera? Nee, die camera moet hier. De meeste opleidingen zijn gekopieerd, we hebben ze gekopieerd, maar die hadden een partner, een buitenlandse partner. En via de buitenlandse partner zijn ze gaan beheer. Wij, wij zijn 100 procent China. Alles wat daar staat van hier, 1 tot 9, 450, kennen we uit het hoofd. Onze studenten, wij zitten studenten hier en komen straks een paar in het woord. Als ze een probleem hebben, hoeven we alleen maar te zeggen, ga jouw probleem bekijken in, die, in, dat, in dat dossier. En de oplossing staat ook daar. Ik wil toch even iets zeggen dat ik hier wat op ga nemen. Kijk, wij zijn een research instituut. Research. Dat wil zeggen van, wij geven nooit een boek te schuld. Of een, 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 een verslag, of wat dan ook. Als je iets hier doet, een test of een opdracht en het mislukt, dan is het jouw schuld. Dus we gaan door blijven researchen tot het lukt. En als het niet lukt, dan hebben we een verklaring waarom het niet lukt. Maar we gaan niet zeggen, geen enkele docent gaat hier zeggen, nou weet je wat, we gaan het in want in het boek, het boek is niet correct. Nee, die student heeft geen probleem. Niet met mij, met de studenten. Oké, okay. luister, ik heb een paar oud-studenten hier. Ik heb ook een docent hier die nu, een, dus, een alumnus, een ex-student die ook nu docent is. En ik heb twee studenten, een Tjana uh, Hun, die man heeft in zijn eentje meer views op Facebook dan alle andere video's bij elkaar. Zou maar heel even even komen staan, want misschien willen die mensen dan zien waarom. Ik ben er niet aan wat daar. Ja, want die heeft een replay, die heeft een robot. Een robot heet die dingen zo daar. Maar goed. En we hebben nog een dame. Dat is, hoe heet ze weer? Ivana. Ivana is de student. Ja, ze gaat het zelf vertellen. Oké, okay, we zullen beginnen bij uh, Baby. Ryan? Ryan is docent tevens ex-student. Oké. Okay. Ja, goedenavond mensen en welkom. Uh, ik ben er voor jullie van het begin. En ik heb altijd gezegd, Emmet is uniek. Waarom? Omdat Emmet de juiste mix heeft. En dat zeg je altijd hoor. Van de competenties, de leerspelen, theorie, praktijk. En het gaat erom. Wat kan je in de praktijk doen? Omdat dat kan niet wel je, je, je baas of je chef of je directeur weten problemen op te lossen. Systemen implementeren. En daar gaat het om. Dus daarom zeg ik. Je bent dus uniek en stel je het al, je bent dus echt Surinaams. Um, dus dat wil ik gewoon meegeven. Um, ja, nou de studie ervaring als positief, 
omdat ik uh, eindelijk, ik kom, ik kom binnen met meer business ervaring en op het gebied van netwerken, IT netwerken en ook programmeren, ik doe web design en ik heb uh, leeuwens ook heel veel programmeren talen geleerd, waardoor ik een beetje meer controle heb over mijn web design. Um, dus op het algemeen zie ik, uh, heb ik inmiddels positief ervaren en ik denk ook dat het heel goede aanrader is voor jullie. Ja, dat is zo. Uh, ja. Oh, ja. En zoals je ziet, die stem wordt van de sport gezegd. We krijgen ook presentatietechnieken, dus we moeten improviseren om dit te doen. <laughs> ja, oké. Okay. En uh, Ivana was 17 toen ze hier uh, begonnen. 17. Dus uh, dat is een van die voorbeelden die ik aanhaalde. Van uh, 17 jaar en dus we hebben het gezegd hier en die zit er nu. Goed. Ja, ja, doe nou. Oké, okay, dan hebben we dus onze Elton Chamaheun. En uh, nou, hij zal uh, even ja, over dingen aan de vertellen. Ja, goedenavond. Uh, mijn naam is Elton Chamaheun. En ik ben als instroomstudent bij IMET gekomen. Uh, ik heb gekozen voor uh, Business Management en ICT. Uh, ja. Mijn ervaring bij die met uh, kan ik zeggen is heel positief geweest tot nu toe. Uh, uh, het is ook een stukje ontwikkeling van mijn karakter geweest. Het is niet alleen uh, dat je de, de techniek gaat leren. Uh, je leert ook veel zelfstudie, je leert uh, uh, rapporteren, presenteren. Uh, je krijgt ook alle competenties bij die uh, heel veel bijdragen in, in je werk. Ook als je als Iemand komt van de middelbare school. Uh, die competenties die je hier leert, um, het, het gaat heel veel bijdragen. Omdat, ja, ik denk bij andere opleidingen, ik, ik ga die namen noemen, maar, maar uh, wat die met zich onderscheidt is vooral in de praktijk. Die, uh, ik denk dat je dat elders zal vinden. Um, tenminste, dat is meer ervaring ook geweest. En, uh, ook de docenten. De docenten zijn net als het uh, agent eerder zei, ze pushen je. Dat is heel belangrijk, dat vind je niet uh, uh, overal. Um, en het is overal voor mij wel een goede ervaring geweest. Ik ben door de jaren heen ben ik wel echt gaan groeien uh, van, uh, van wie ik dus mijn ervaring bij, bij IMED. Um, ik kan als boodschap misschien uh, meegeven, als je voor kiest om op IMED te studeren, het is, het, je moet vast niet door de wijs, maar je moet er doorheen lopen. Dus uh, werk hard voor je toekomst. En uh, dan kunnen we misschien als uh, Surinaamse uh, young professionals worden. Dank je wel. Ja, uh, Ivana, ja, dat is een van de drie studenten die door ons uh, Assyria docent is weggepikt. Ja, dat is het voordeel als je bij iemand bent. Hè. Je hebt direct accès tot de beste studenten. En uh, er zijn een paar die nog open staan. Hè. Goed, maar ik zie een, een, een dame hier. Ze heet vrij jong. Met een moeder neem ik aan. Nou, die, die vader was ook 17 hoor, toen ze hier kwam. Dus als er dames hier zijn en ze voldoen aan de eisen, maak die tijd van ze zeven om te zetten. Ze gaan hier uh, uh, precies krijgen het onderwijs dat ze in de verbeeldenis zijn. Want veel mensen kijken naar iemand op Facebook en ze zien meestal die filmen, die demo's. Nou, dat is werkelijkheid, dat is dus niet georchestreerd. Ja, we editen onze video's ook niet als mensen foto's maken, maken ze ook foto's. Ja, we doen die video. Oké, okay, ik, heb, ik heb een voorbeeld hier van een student, want we hebben verschillende instroomniveaus. Hè. We hebben ook studenten die drop-off zijn. Studenten die dus geen HAVO hebben of die de eerste HAVO of tweede na in. Maar ze hebben het niet afgemaakt. Die kunnen instromen via een 21 plus, ja, via 21 plus. Dus als je 21 jaar bent, 
Daarom zou je een toets moeten doen en ik ben je instroom op. Maar dat is voor je nog niet, niet uh, zeg maar, op HBO niveau. Hè. Je stroom in op die DT1, 2 en 3 niveau. Dus met andere woorden, dat betekent dat je over het algemeen en eerste jaar met die technische vakken gaat leren. Maar die technische vakken krijgen ook die studenten die op HBO niveau zitten. Dus iedereen bij iemand die van technische basis en dat is wat je ook opmerkt. Het maakt niet uit dat je het op BNB doet of in het business. De technische basis heb je altijd. Bij het derde jaar heb je best kans dat je zegt van oké, okay, ik wil geen bof doen of dat soort zaken. Maar het eerste tweede jaar is ook het altijd niet van de student. Nee, dat zijn we. Nou, Priya is zo'n student die uh, was, uh, ja ik weet niet, als Priya een drapel was. Maar in elk geval Priya wou uh, de naken niet afmaken, dat moet zo zeggen. En toen is ze dus hier ingestroomd op, zeg maar, technisch niveau. Nou, en nu is het hier zo ver dat ze die stap kan maken naar het HBO niveau. Maar, uh, ten eerste moet ze eerst leren en ten tweede moet ze toch die test doen. Maar technisch is Priya ready om die stap te maken naar HBO. Maar, Priya. Misschien kan Priya even aangeven, vooral uh, het aspect van het werken. Dus je bent hier gekomen, je kwam van de naken en hoe is het gegaan met je ontwikkeling van je persoonlijke ontwikkeling? Mevrouw Ariadne, persoonlijke ontwikkeling. Hoe is het gegaan daarmee, vooral met waar je allemaal hebt gewerkt? Misschien kan je het even Goedenavond iedereen. Toen ik hier bij iemand kwam, um, had, ik, ik, had ik helemaal geen kennis van ICT. Dus uh, na zes maanden uh, iemand gevolgd hebben, heb ik kans gekregen om te werken. En daarvoor moest ik uh, ook een toets maken. Ik heb een toets gehaald en alles wat ik in de toets moest doen, heb ik al geleerd. Toen kwam ik niet meer. Dus uh, in de heb ik al drie werkplaatsen gekregen waar ik heb gewerkt en bij alle drie heb ik hetzelfde gedaan wat ik hier bij die net heb geleerd. Dus dat was ook wel voordeel voor mij. Van het, uh, dus ik heb meer technisch geleerd en dat technische gedeelte heb ik ook kunnen toepassen in de praktijk. Dus ja, dat is een voordeel voor mij. Oké, okay. kijk, okay. dit is een verhaal van, van Priya hè. En er zijn meer van zulke verhalen. Maar wat bij Priya wel opvalt, ze is laatst gaan solliciteren bij die groot instituut, technisch instituut, en ze moet zijn test doen. En de test die ze moest doen, komt precies overeen met de eerstejaars IDP vakken die wij doen. Wij zijn een Tiwalan is hier, die man is werkgever. Je begint bij infrastructuur, je begint bij elkaarbeleving. Je moet bij elkaarbeleving beginnen. Elk informatiesysteem, je kan wel een plan hebben, dat moet wel een mooi plan, maar uiteindelijk moet die infrastructuur er staan. Je begint bij elkaarbeleving, je gaat naar het operatiesysteem, Linux, Microsoft, je gaat naar het beheermanagement van je operatiesysteem. Ze is gaan solliciteren en ze was met negen mannen. En ze heeft gezegd, sommige van die mannen waren zo oud dat ze niet wisten dat ze niet moest zeggen of je. <lacht> dus zij was de tiende persoon met negen mannen. Ze hebben een test laten doen en ze hebben haar bij gekozen. Zo wil niet dat ik mijn naam zeg van de dus. Wat is een technisch instituut en het begint met een P? Ik zeg het is een P. Nee, dat is een P. Dat is een P. Trouwens, die, die, die beheerders die, beheerder die daarvoor waren bij, bij het zelfde instituut, die hadden ook een band met, met, met die mensen. Alleen via Henkel. Ja, Henkel was de voorloper van die mensen. En daar hebben we 600.